وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا الله رب العالمين بقول شيء جاكون أي دنيا الجيبون شيء شبه كبر الجيبون تما دير شيء شو يجابه إير بور الله رب العالمين جاكون أي باندا دير جنون بيجار في سالر شيء كوربين بيجار شيء كورار بوره الله رب العالمين تين دهرون رامون لما باندا رات جاكون أوبين كوره دخاي دي بين एर मध्य एक धरने नामों ना माजो कुन बंदर सम्न्यास भी जे आमों ना मन मध्य शरी जुकतो आसे कुफूर जुकतो आसे अल्लाह रब्बुल अमीन ए आमों ना मत देखा मत त्रो हदीस एर मध्य अस्ते से अल्लाह शे आमों ना मत दिके ताका बेनो ना अल्लाह रब्बुल अमीन शे आमों ना मत दिके यार किया से ना से भेबे � ये देर जो तो भालो का जे था कुक ना क्या ना किन तो ये शरीक करार कारणे कुफुर करार कारणे अल्लाह रब्बुल अमिन्ता देर हिशा अफ़्तरा येर पोरे जहाँ ना में पढ़ा बे अल्लाह रब्बुल अमिन बोलचुन वसी कल्लदीन कफ़रुइला जहाँ ना में सुमारो आपनी देखते बाबे ने इत्ता दौल के हाँका हाँका � ऐ आयतेर मुद्दे से जुमार शब्दों टाइप चे चे कहाँ थे के ये कुराने रे सुरार नम जुमारो इसे जुमार मने होते शब्दों अबार के उके वो बोले से जुमार मने होते हीज बाय एक ता दौल कोनो एक ता दौल जो दिए एक साथे झाके झाके चले गुन गुन शब्दों होए हजार ता देर के चुप थक ते बोले ना क्या नो तार पर एक ता दौलेर शते जो कुन एक ता पाल आकरे कुछ हाल जाए तो कुन तार शब्दों होए अल्लाह बोल चेन अपनी देखते पाबे नवसी कल्लदी न काफारो दुनियार बुके जरा कुफरी करे चिलो ये देर के जहाँ ना में दिखे हाँ काया हाँ काय निया जवा हो बे मुफस्सिर रा बैक्टा कुछ चेन क्या नो जुमार बोला हो रा तादेर बैक्टा होच्चे एक ता दल सम ने थक बे पीछोंने � बोरंग दौलेर पीछे दौल उन्हों का मी थक बे ये केर पर एक जहाँ जहाँ ना मिट दिखे जाबे हत्ता इधर जाऊँ हा फुटी हत अबुआ बुहा जो कोनी जहाँ ना मेर कासे चले आज भी आज़ाब देवर जन्नो ये तो रेडी थक बे जहाँ ना मैं तो प्रस्तुत थक बे जहाँ ना देरी कर बे ना ऐसे पूछा नो मात्रो जहाँ ना मेर द्वार � अल्लाह रब ब्रह्मिन बोलचन हत्ता इधर जाऊँ हाँ एक एर पर एक दौल जो कौन आस्ते शुरू करवे जहाँ ना मेरे दौर जा खुले दाह हो बे फुटी हत्ता बुआ बुहा जहाँ ना मेरे दौर जा गुला खुले दाह हो बे एक कुनी जहाँ ना मेरे तादर के निक्के पड़ा हो बे किंतु अद्भुत व्यापार हो बे हाँ दिए धाबराए धाबराए शॉप जहाँ नमे जवार उपजुक्त हो एक खुनी जहाँ नमे जावे जहाँ नमता देर के नया वार जन्नो रेडी किंतु ऐसो में अल्लाह रब्बु लेमिन बोलते जे एक ता जिग्गा शाता देर के फाइनल करन हो बे जे हेतु कुफुरेर कारों ने शीर केर कारों ने ता देर अमूल नमाद दिखेरता कन हो ही नहीं जहाँ नमे निखे बेरा आग एकोनी जहाँ ना मेरे मुद्दे जाबे पीछों मेरे एक ता दल रेडिया से एकेर पर एक होई चोई कुर्ती कुर्ते जहाँ ना मेरे दिखे चोले आस्ते से एम अंशों में इसे कहने था देर के जिग्गा से करा हो बे वह कॉल लाहूम खजाना तू हा तादेर के बोला हो बे आज केर दिने कोनो जॉस नहीं बैरिस्टर नहीं उकील नहीं की चुनाई तुमरा निजेरा आज केर दिने बोलो तो तुम्हादेर जेखने जावार को था सिलो जाप पावार को था सिलो जही टा पाच चोना की बालो करे बुजार ऐसा है तो करी मार मुद्दे इस जगह जादेर के जहाँ ना मैंने किप करा होते हैं बोलूँ तो शेरी मानु शाहजाब के देखते बात चहे आजाब के देखार परे हो जो दी ताके भूषण हो ची इटा कोतो कोठीन कोतो गोबीर तार परे हो ताके जो दी जिग्गा शकरा होए बोलो तो तुम्हारे जहाँ आजाब दाव होते हैं जहाँ दाहन ना मैंने किप करा हो बे अकोन ये टाइ की तुम्हारे प्राप्त हो सिलो की ना शादारों मनुष्य बास आर्जन नो की बोल बे ना ये तुम्हारे प्राप्त हो ना बोल बे की ना वो तो कल के एक जो ना वो इधर ढाका भी शुभित दलर में जे रेप करे सिल और फांसी हुई से और जाबोत जीवन हुई से सुन सर ना की कोट्टे से वो तो मैंने की शबाबी तार परे पागलामु कोट्टे शुर 
আদালতের মধ্যে ওখানে কোন পাগলামো করছে কি বুঝাতে চাই বুঝাতে চাই আমার ব্রেন ঠিক না এই জন্য এই কাজ করছি যার ব্রেন ঠিক নাই তার আবার বিচার কি কিন্তু বিচারক বুঝছে কোন সময় তোমার ব্রেন ঠিক ছিল আর কোন সময় তোমার ব্রেন না ঠিক থাকার অভিনয় চলতে ছিল ঠিক কি না আল্লাহ রাবিন বলছেন জাহান নামের মুখের মধ্যে দাঁড় করানো হবে দাঁড় করার পর জিজ্ঞাসা করা হবে जुलूम कर जहां नामे पाठाची ना कि तुम्हारणतर जो तुम्हरा जैसे उपयुक्त जगह जाते तुम्हारे दिमत आल्ला तरह से तीन ट प्रश्न जिज्ञासा कर আল্লাহ তাদের কাছে এক নম্বরে বলবেন তোমাদের মধ্যে থেকে কি তোমাদের কাছে বার্তা বাহক আসে নাই রসুল আসছিলেন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে রসুল আসছিলেন আল্লাহ রাবুল আমিন এরপরে বলবেন কেবল রসুলকে তো মুখ দেখানোর জন্য পাঠাই নাই এমন একটা বুজুর্গ আপনাদের এলাকার মধ্যে আসছে ওই বুজুর্গ আসার কারণে সমাজ পরিবর্তন হয়ে গেছে বুজুর্গের এমন তেল এলাকায় থাকলেই তোমাদের নিয়ামত আল্লাহ বলছেন এরকম বুজুর্গে গিরি দেখার জন্য তো রসুলকে পাঠাই নাই রসুলের জন্য আমি তিনটা দায়িত্ব দিয়েছিলাম আল্লাহ তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করছেন রসুল কে আসছিল কি না রসুল আসছিল তারপরে কি আল্লাহ বলছেন বলো এবার তোমরা জাহান নামে এক্ষুনি ফেলা হবে তার আগে বলো তিনি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে শুনান নাই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে রসুল আসছিল কি না এরপরে বলা হচ্ছে রসুল তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন কিনা রসুল কি কেবল আমি রসুল আমি মোহাম্মদ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা বাহক আমি আল্লাহ রাবুল আমিনের মজেজাদারি একজন নবী এই জন্য কি আসছিল কেনা না রসুল কি তোমাদের কাছে দিন রাত তোমাদের কাছে পরিশ্রম করে করে আল্লাহর দেওয়া বার্তা আল্লাহর দেওয়া আয়াতগুলো তোমাদের কাছে উপস্থাপন করেছিল কিনা আল্লাহ রাবুল আমিন বলবেন আর আজকের দিবসের যে ভয়াবহতা আজকে যে তোমাদেরকে ঝাঁকে ঝাঁকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আজকে যে তোমাদের সামনে জাহান নামের দরজা খুলে গেছে জাহান নাম দেখে যে তোমরা বুঝতে পারছ কি পরিণতি আজকের এই দিবসটা যেরকম কঠিন হবে যদি কুফুর করো যদি আল্লাহ রসুলকে অস্বীকার করো আল্লাহর দাও আয়াত যেই গুলো আল্লাহ রসুল পড়েছেন সেইগুলো যদি না মানো আজকে তোমাদের কি পরিণতি হবে আজকের দিনের কথা কি ওই দিন বলা হয়েছিল নাকি ভালো করে বুঝেন প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহর নবী থাকবেন না কি আমার পর্যন্ত এই রেসাল আর চলবে আজকে কোরআন আছে কোরআন থেকে আপনাদের কাছে জানানো হলো কেমতের দিনে কিন্তু এরকম একটা অবস্থা হবে ভয়াবহ একটা রূপ ধারণ করবে যারা কুফুর করে যাবে যারা সিরিক করে যাবে যারা রসুল না মেনে যাবে রসুলের দেওয়া বিধি বিধান যারা অস্বীকার করে যাবে আল্লাহর দেওয়া আয়াত যারা নিজেদের জীবনে নিবে না আজকে তো জানলেন অন্তত পক্ষে আল্লাহ বলছেন ওই দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে বলো তো এই দিবসের যে ভয়াবহতা ওই দিবসের কথা কি মসজিদুল জুমা কমপ্লেক্সে শুনেছিলে কি না আল্লাহ রাবিন বলছেন যাদের এখন জাহান নামে যাওয়ার একদম দূর গোড়ায় এর আগ পর্যন্ত কত ধরনের মাতব্বরি করছে কত ধরনের গরম দিছে কোরআনের কথা বললে ইসলামের বিধি বিধানের কথা বললে কোরআন হাদিসের কথা বললে আলেমল আমাদের ঘাড় পর্যন্ত মটকাইতে চাইছে আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন ওই দিন আর কোনো তকবরি চলবে না দুনিয়ার বুকে রসুল আসছিলেন কোরআনের কথা বলা হয়েছিল নানান যুক্তি দিয়া দিয়া বুদ্ধি খাটায় দিয়া দিয়া সেইগুলার কতগুলা মাংস আর কতগুলা মানো নাই কিন্তু আজকে জাহান নামের সামনে শেষবারে যখন নিক্ষেপ করার আগে দাঁড় করায় জিজ্ঞাসা করা হবে ও জাহান নামেরা বল 
জাহান নামে তো জাবি তার আগে শেষ কথাটা বল রসুল আসছিলেন কিনা তেলাওয়াত করছিলেন কিনা আজকের দিনের ভয়াবহতা তোমাকে জানাইছিলেন কিনা ওই দিন আর কোন কথা বলবে না মাথা নিচু করে বলবে কলু বালা আজকে আর কোন আমাদের কথা নাই হ্যাঁ 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 আমাদেরকে এগুলো সবই জানানো হয়েছিল কিন্তু দুনিয়ার বুকে আমরা এই বুঝটা মাথায় নিয়েছিলাম না ইনসাফ এটা আল্লাহ রবুল্লাহ আদালত কারণ কি অবিচার করছি তোমার কাছে কি রসুল আসছিল না রসুলের অনুগামী ওলামাই কেরাম কি তোমার কাছে এই মাসালা জানাই ছিল না দিন সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিল না কি আমাদের ভয়াবহতা কি হবে তোমার সামনে কি এই উপস্থাপন করা হয়েছিল না তারপরেও তুমি কুফরি করছো তারপরেও তুমি শিরিক করছো তারপরেও আল্লাহকে মানো নাই তারপরেও রসুলকে মানো নাই আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধান পছন্দ হয় নাই এখন বলো আমি যে তোমাদেরকে জাহান নামে ফেলছি এটা কি ঠিক আছে কি না কলু বালা হে আল্লাহ ঠিক আছে আজকের দিনে আর আমাদের কোনো বক্তব্য নাই আল্লাহ তুমি ঠিক মতো আমাদের বিচার করছো আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন ওয়ালা কিন হাক্কাত কালিমাতুল আযাব আলাল কাফির चिरस्थायी जहां नाम এইটা না মানলে কিন্তু তোমাদের জন্য বিপদ আছে নানান কথা বলছিলেন কিন্তু ওই ওই সময় শুনছিল না আল্লাহ বলছেন আজকে তো হাতে নাতে পেয়ে গেছো আজকে না এলম কিন্তু আজকে হয়ে গেছে দেখে আজকে বুঝতে পারতো না আমার আল্লাহ তো যা বলছিল এর একটুকু তো মিথ্যা ছিল না আজকে দেখে শুনে ওই জায়গাতে চলে গেছো কিন্তু दुनिया मानस शई दिन जहां नाम निक्षेप कर जहा सब सत्य मानी नाई सुनी नई আল্লাহ বলছেন ওই দিন বড় অপমান করে করে ওই জাহান নামীদেরকে ধাক্কা দিয়ে দিয়া এরপরে জাহান নামে ফেলে দেওয়া হবে তাদেরকে একদম ধাক্কা দিয়ে দেয়া পর জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেওয়া হবে আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন তাদেরকে বলা হবে ঠিক আছে স্বীকৃতি দিয়ে দিছে এখন জাহান নামের মধ্যে ঢুকতে শুরু করো কেলা দুখুলু আবু আবা জাহান নাম जहां नाम दरजा दिए प्रवेश करो खलिदीना चिरस्थायी भाव चले जाओ काफेर मुर्शिका चिरस्थायी भाव तुम्हारा जहां नाम मध्य चले जाओ कारण तुम्हारे इमान नई अहंकार प्रकृत बसस्थान चादर निजे परिचय दुनिया के अहंकार करते मोतकब्बिर बला मोतकब्बिर मान दुनिया अहंकार ना আমার জামাটা খুবই সুন্দর তোরটা খুবই খারাপ আমি যে পরিমাণ জ্ঞান জানি তুই কি জানিস আমার যে আল্লাহ খাট বাট দিছে তোর কিছু আছে নাকি এই যে অপরকে নিচু হে ও তাচ্ছিল্য করে নিজেকে বড় ভাবা অহংকার করা এইটা একটা অহংকার এটা কাবায়ের কবি রাখো না কিন্তু এইখানে আল্লাহ যে মোতাকাবিরিন বলেছেন তারা কোন বিষয় নিয়ে তকব্বরি করেছিল তারা সত্যকে উপেক্ষা করে মিথ্যার উপরে তকব্বরি করে থেকেছিল 
ভালো করে বুঝে নিতে হবে এটা ফাবি ইসামাত ওয়াল মুতাকাব্বিরিন মানে কি তাদের সামনে একটা সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল কোরআন এসেছিল তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল দ্বীনের বিধিবিধান শরীয়ত তাদেরকে জানাই দেওয়া হয়েছিল তারপরেও রাখো তো এখন কি আর আগের মতো সেই দিন আছে নাকি যে ইসলাম অত বাইসে কুইসে মানা যায় এরকম বললে ওয়ালা লোক আছে না ইসলামের অর্থনীতি ঠিকই আছে কিন্তু যে সময় সব জায়গায় তাই সুচ্ছের আবার চলা যায় নাকি আন্দাজ এটা কথা বললেই হলো এরকম করেও আমাদের সমাজে পাকা পাকা নামাজি পাকা পাকা রোজাদার বছর বছর হজ করনে ওয়ালাও সুদের এটার সাথে অস্বীকার তো করেই না বরং এটা লাগবে এরকম বিশ্বাস করা মুসলমানও আছে আল্লাহ বলছেন যারা এই প্রকাশ্য সত্য আসার পরেও হক আসার পরেও না বুঝে যারা এটা অস্বীকার করছে আল্লাহ রাবলে বলছেন তাদের পরিণতি হচ্ছে এইটা কাফের মুসজিদদের চরিত্রই ছিল এইটা রসুল যাই বলতেন ওরা বলতো আমাদের বাপদাদাকে কিছুই বুঝে নাই নাকি বলে আমাদের বাপদাদাকে কিছুই বুঝে নাই আবার তহমদ্দে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে পর্যন্ত সাথে নিয়ে আসতো আল্লাহ বলছেন যে খবরদার কোনো রকম ফাহেসা করবে না কোনো রকম অন্যায় করবে না ওরা বলে আল্লাহ আমার না বিহা আমরা তো এমনি এমনি করি না আমাদের আল্লাহ এই রকমই মনে হয় বলছিল এইরকম করে যুক্তি তর্ক দিয়া তারা নিজেদেরকে গা ফেল রেখেছিল আল্লাহ বলছেন ফাবি ইসামাসওয়াল মুতাকাব্বিরিন এই ধরনের লোকদের জন্য ওই দিন ভয়াবহ পরিণতি হয়ে যাবে এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা জাহান নামের এই জায়গা থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে প্রচেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আমিন যে কথাগুলি বললেন এগুলো আমাদের অন্তরের মধ্যেও ধারণ করতে হবে যে আল্লাহ যদি ওই দিন আমাদেরকে আল্লাহ মাফ করুক আমরা যদি কুফরির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায় শিরিককারী হয়ে যায় তাহলে ওই দিন কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকেও একই কথা জিজ্ঞাসা করেই জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করায় দেবেন নাহজুবিল্লাহ হেমিন্দ আল্লাহ রাব্বুল আমিন এরপরে বলছেন দ্বিতীয় একটা দলের কথা আল্লাহ বলছেন যে এই না জাহান নামের এক দিলে চলে গেছে একদিক আলাদা করে দিয়েছি আল্লাহ বলছেন বিচারের ক্ষেত্রে এরপরে রব্বুল আলমিন একটা শ্রেণীকে আলাদা করবেন যাদের মধ্যে নূর আছে যাদের মধ্যে ইমান আছে আল্লাহ রাবুল আমিন তাদেরকে আলাদা করবেন এইটা দ্বিতীয় দল আল্লাহ রাবুল আমিন বলবেন নূর ঘুমি আছে আল্লাহ বলবেন তাদের একটা দলের সামনে থেকে আর কপাল থেকে আলো আসতে শুরু করবে ওই আলোর দাপ পাওয়ার এত বেশি হবে আল্লাহ রসুল হাদিসের মধ্যে বলছে যে ইমানদারের আলো নাই নাই ইমান নাই নাই অবস্থা এরকমও যদি একটুখানি ইমান থাকে আল্লাহ রাবুল আমিন তার শাহাদত আঙ্গুলির এই মাথা দিয়ে এমন একটা আলোর ফোকাস দান করবেন ওইটুকু আলো দিয়েই বান্দা কষ্ট মষ্ট করে হলেও নিজের জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছায়া যাবে जीवन चाल खुले जाए दरजार कथा बोला दरजा गुलाबुल मानुषर निम दान कर 
হাদিসের মধ্যে আসতে সারা ইয়ান দেওয়া হবে রোজাদারদের জন্য যারা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তাদের জন্য দরজা থাকবে এক একটা দরজার প্রশস্ততা চল্লিশ হাজার বছরের রাস্তা হবে তারপরেও ভিড় লেগে যাবে বান্দারা জান্নাতের মধ্যে যখন ঢুকতে শুরু করবে জান্নাতের কাছে চলে আসে আসার পরে আগের দলের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল একটা জিজ্ঞাসা করে ঢুকানো হয়েছে দ্বিতীয় দলের কোনো জিজ্ঞাসা নাই দ্বিতীয় দল কাল্লা আরব রমিন জান্নাতের দুয়ারের সামনে আনার পরে বলবেন এটাই তোমার পরিণতি সালামুন আলাই আজকের দিনে তোমাদের প্রতি সালাম আর সালাম আল্লাহ অপরায়তের মধ্যে বলছেন সালামুন কৌলমের রব্বির আল্লাহ বলছেন ওই দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম দিয়ে দেওয়া হবে দুনিয়ার মানুষের সালাম তো আসসালাম আলাইকুম কিন্তু আল্লাহর ওই সালাম যে কি হবে জান্নাতের দুয়ারে এসে যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক শ্রেণীর ফেরেস তারা জান্নাতিদেরকে সালাম আর সালাম বলে ডাকতে থাকবে তারা একটা কথা বলবে আগের দলকে জিজ্ঞাসা করেছিল তোমাদেরকে জাহান্নামে কেন দেওয়া হচ্ছে আর এদেরকে বলবে সালাম আলাই কমতি বতুম ও জান্নাতিরা বড় বেশি ভালো কাজ করে করেই তোমরা এখানে আসছো সোহান আল্লাহ উপযুক্ত হয়ে তোমরা এখানে আসছো এরকম নয় আল্লাহ অনুপযুক্ত তোমরা ছিল এরকম নয় সালাম আলাই কমতে বতুম তোমাদের যা করা লাগবে সেইটা করেই তো তোমরা তোমাদের জান্নাতের কাছে আসছো আল্লাহ হারাপুলামিন বলছেন আল্লাহ বলবেন চির জীবনের জন্য এই জান্নাতের মধ্যে তোমরা ঢুকে যাও আল্লাহ হারাপুলামিন বলছেন দেখো তো এর আগে রায়তে কারিমার মধ্যে যা কথাবার্তা জাহান নামের বাহিরে হয়েছে তাদের জাহান নামে নিক্ষেপ শেষ দুয়ার বন্ধ ওদের সাথে আর কোনো কথা নাই কোরআনে তারা আর কোনো এই পর্যন্ত বর্ণনা নাই সুরা জুমারে কিন্তু আল্লাহর অপরামিন জান্নাতিদের বর্ণনা দিচ্ছেন জান্নাতিরা যখন জান্নাতে ঢুকেছে ঢোকার পরে যখন তাদের পরিণতির ব্যাপারে ফেরেস তারাই বলছে তোমরা উপযুক্ত ছিলে এটার জন্য যা করতে হবে তাই তো করে করে তোমরা এখানে এসেছ জান্নাতিরা ভিতরে ঢুকে বলবে চাঁদের পূর্ণিমার রাতে যেরকম চাঁদ উজ্জ্বল হয় যেই দিকে তাকানোর জন্য কোনো কষ্ট হয় না চোখে কিন্তু উজ্জ্বলতা মানুষকে মুগ্ধ করে এক একটা জান্নাতির চেহারা গুলো এরকম উজ্জ্বল হবে আদম আলাই সালাম যত বড় ছিলেন সিত্তু নাজেরান ষাট হাত লম্বা আল্লাহ বানাই দিবেন বিশাল হ্যান্ডসাম একটা মানুষ দুনিয়ার বুকে যেরকমই চেহারা থাক দুনিয়ার বুকে হয়তো বেটে ছিল দুনিয়ার বুকে হয়তো দেখতে সুন্দর ছিল না কালো চামড়া ছিল এশিয়াটিক চেহারা ছিল নানান ধরনের বর্ণ ছিল কিন্তু আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রবরামিন যাদের কই জান্নাতে ঢুকাবেন জান্নাতে ঢুকানোর সময় আর এক হাদিসের মধ্যে আসছে এরপরে যারা যাবে তারা গুলা যেরকম দূর থেকে দেখতে যেরকম উজ্জ্বল উজ্জ্বল লাগে আল্লাহ প্রত্যেকটা জান্নাতির এমন আজব একটা চেহারা দিবেন সবাই জান্নাতি কিন্তু একজন আর থেকে আরেকজনকে দেখলে উজ্জ্বল উজ্জ্বল ভিন্ন ভিন্ন লাগবে আল্লাহ বলছেন তারা যখন ঢুকবে ঢুকে বলবে আল্লাহর অপ্রমীণের প্রশংসা করবে সেখানে ও বলবে সব প্রশংসা তো আমার সেই রবের আমরা দুনিয়ার বুকে কোরআনের মধ্যে যা পড়েছিলাম আমার রসুল যা বেল বলেছিলেন আজকে তো আমরা সব সত্য দেখতে পাচ্ছি সুহান আল্লাহ ওই দিন তো রব আমিন বলছিলেন মাথায় কাজ করবে না আল্লাহ রব্বুল আমিন তোমাকে কি দিবেন ধরবে না আল্লাহ রব্বুল আমিন তোমার চোখের মধ্যেই যোগ্যতা দেন নাই মা লাইনুন রথ ওলা উজনুন সামিআত ওলা খাতারা আলা কলবি বাসার 
ও বান্দা তুমি তোমার মন দিয়া কত দূর পর্যন্ত কল্পনা করতে পারো তোমার দুনিয়ার পুরা সম্পদের মালিক হয়ে গেছো তুমি সব দুনিয়ার টাকা পয়সা তোমার হয়ে গেছে একটা ফকির ও খাটের মধ্যে শুয়েই কল্পনা করতেই পারে আল্লাহ তার মনটাকে এত ওয়াইড দিছেন এত দূর পর্যন্ত ভাবার অবকাশ দিছেন ঠিক কি না একটা মিসকিন সকালবেলা বের হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি হাত না পাতে তার খাবার চলে না রাত্রে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে যে দুনিয়ার যত চাউলের কল আছে সব চাউলের কলের মালিক আমি হয়ে গেছি কল্পনা করতে পারবে কি না কেউ বাধা দিবে আল্লাহ বলছেন রসুল আপনি জানাই দেন জান্নাতের বর্ণনার কি দিব আর কত দূর দিব বান্দা তোমার মন যত দূর পর্যন্ত চিন্তা করতে পারে তোমার চিন্তার মনের ক্ষমতা যেখানে শেষ আমার আল্লাহ সেখান থেকেই তোমাকে দেওয়া শুরু করবে বান্দারা যাওয়ার পরে বলবে আল্লাহ বলবেন বান্দারা বলে ফেলবে রব্বুল আমিন তুমি যা যা বলেছিলে সত্যি তো আজকে তাই দেখতে পাচ্ছি ওই সময় তো মাথায় কাজ করে না কি নিয়ামত দেওয়া হবে আর দুহা ওইটার পরিধি হবে সামাই ইলাল আর ওই আসমান জমিন মাথায় তো কোন তো বুঝছিল না এখন তো দেখি আল্লাহ সত্য সত্যই তুমি দিস আল্লাহ বলছেন এই আউরাস মানে কি আমার বাপা দম আলাই সালাম জান্নাতে ছিলেন ইমান নিয়েছিলেন আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন আমার বাপের মেরাস নামাই যেরকম দুনিয়াতে যে যাই বলুক না কেন কিন্তু আমার বাপের যদি আমি কেবল সন্তান পরিচয় থাকতে পারি আমি যেরকম মিরাসের উত্তরাধিক উত্তরাধিকারে আমার সম্পদ পাই আল্লাহ বলছেন ওই দিনে ওই বান্দারা বুঝবে ইমানের মিরাসে আদমের সম্পদের ভাগিদার হিসাবে আজকে জান্নাতে তো জমি পেয়ে গেছি আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন ফানি আমাজুরুল আমিলিন আল্লাহ বলছেন এটাই তো যারা আমল করবে আমল করে নেওয়ালার পরিণতি তো এটা আগেরটা ছিল যারা তকবরি করছে সত্য মানে নাই আমল করে নাই ওইটা তাদের আর আল্লাহ বলছেন যারা আমল করবে আমি আল্লাহ জানালাম তাদের পরিণতি তো এইটা আজকের দিনে এই পরিণতি তো জান্নাতিদের পাওয়ার কথা ছিল তোমরা আশ্চর্য হয়ো না আমার প্রিয় বান্দারা তোমরা মনে করছো আল্লাহ রাবুল আমিন আমারে অনেক দিছে তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করেছো আল্লাহর সালাম পেয়েছে তোমরা খুশি আছো এতে আমিও খুশি কিন্তু আমি আল্লাহ জানাচ্ছি এটাই তো তোমাদের পাওয়ার কথা ছিল পরিণতি ছিল কি জন্য পরিণতির কারণ কেবলমাত্র আল্লাহ এখানে দুইটা গুণের কথা বলছেন একটা গুণের কথা বলেছেন আল্লাহকে ভয় করে চলত আর দুনিয়ার বুকে আমল করত আমল করতো আর আল্লাহকে ভয় করে চলতো আল্লাহ রাবুল আলমিনের ভীতিময় জীবন সে চালাতো আমিলিনের ব্যাখ্যায় আজকে আমি চারটা গুণের কথা বলবো যে যারা এই জান্নাতে যাবে তাদের জন্য এই আমল যে করা এই আমলের চারটা গুণ তাদের জীবনের মধ্যে যুক্ত হতে হবে যে এই চারটা গুণে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে এই নিয়ামত দিবেন আমলটা তো করবই কিন্তু গুণগুলা কি হবে এই জান্নাতে যাওয়ার জন্য যারা ইয়ারিজুন আল ফিরদাউস ফিরদাউসের যারা মেহমান হলো তাদের তো একটু গুণ লাগবে আমল যে করবে আমলটা তো লাগবে দুনিয়ার বুকে তাদের আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন এই আমলগুলোর মধ্যে এক নম্বরে লাগবে বিশুদ্ধ একটা হৃদয় কি লাগবে কি লাগবে বলেন বিশুদ্ধ হৃদয় একটা অন্তর লাগবে বিশুদ্ধ অন্তর দেখেন এই কথাটা খুবই সহজ এবং সস্তা কথা আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে সব বিষয়ের ডাক্তার আছে আছে না আমাদের ঢাকা শহরে চোখের ডাক্তার নাই আছে না তারপরে কানের ডাক্তার আছে না আমাদের আছে আমাদের জন্য স্কিন স্পেশালিস্ট আছে না কত ধরনের যে ডাক্তারের সাবজেক্ট বেরিয়েছে এখন চর্ম বিশেষজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞ কান বিশেষজ্ঞ হাত পা হাড্ডি হ্যাঁ কলিজা ফ্যাপসা কিডনি কোনো বাদ নেই কত ধরনের গাইনি কিন্তু একটা বিষয়ের ডাক্তার আমাদের সমাজে এখন পর্যন্ত একটু কম দেখা যাচ্ছে 
যদিও মনে হয় কিছু বেরোইছে কিনা দেখেন তো যে আমাদের যে এই যে অন্তর আমাদের যে কল আমাদের যে হৃদয় আমাদের এইটারও তো কিছু ডাক্তার আছে না ভাই আছে এই অঞ্চলে আপনাদের ডাক্তার আছে মানে কোনো একটা লোক এখনই মরে যাচ্ছে ওনার অন্তরটা যেন বাঁচাই রাখা যায় এই জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্টে নিয়ে এসে ওনার হায়াত দিয়ে দিবেন না আছে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন বিশুদ্ধ অন্তর বোঝানোর জন্যই কথাটা বললাম এই অন্তরের ডাক্তার আমাদের নাই কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন আজব ব্যাপার তোমার চোখ দেখতে ঠিক তোমার নাক দেখতে ঠিক হাত দেখতে ঠিক শরীর দেখতে ঠিক পা দেখতে ঠিক কোনো রোগ নাই কিন্তু আমি আল্লাহ বললাম তুমি রোগগ্রস্ত জরা কেমন করে রসুলকে বললেন হে রসুল আপনি জানাই দেন ইজা সলু আজ সলু আল জেসাদ ও ইজা ফাসাদ আল ফাসাদ আল জেসাদ কল্লু আল্লাহ বলছেন যদি ওই অন্তর তোমার ঠিক হয়ে যায় আল্লাহ ওয়াহি আল কল তার নামই হচ্ছে কল ওইটা ঠিক তোমার শরীরের বাকি যাই ওই ডিস্টার্ব থাক আমি আল্লাহ বললাম তুমি ঠিক আছো আর তোমার শরীরের সব ঠিক দেখা যায় কিন্তু তোমার অন্তর যদি বিশুদ্ধ না হয় আমি আল্লাহ বললাম ফাসাদ আল জেসাদ কল্লু তোমার পুরো শরীরের কিচ্ছুই নেই কেমন করে কিচ্ছু নাই আরে হাত পা চোখ নাক তো সবই আছে তাও কেমন করে কিচ্ছু নাই আল্লাহ বলেন কিচ্ছু না এর মানে হচ্ছে ওই দিন যাওয়ার পরে তোমার জাহান নামে যেতে হবে তো ওই সুন্দর হাত পা নিয়ে অন্তর অশুদ্ধ করে জাহান নামে যাওয়ার থেকে তোমার তো দুনিয়ার বুকে হাত পা চোখ নাক কামানি যদি কিছু ডিস্টার্বও থাকে অন্তর বিশুদ্ধ করে জাননাতে যাওয়া বান্ধা উত্তম হবে ঠিক না এই জন্য প্রিয় ভাইরা আমিলিন এই আমিলিন হচ্ছে তারা যাদের বিশুদ্ধ একটা অন্তর থাকবে আমরা সব দিকে ফোকাস দিছি অন্তরের দিকে ফোকাস দেই নাই প্রিয় ভাইরা দাফলা হামান যাক্কা আল্লাহ বলছেন ওইটাকে যে বিশুদ্ধ করছে সেই সফল হয়ে গেছে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন বিশুদ্ধ হৃদয় কেমন করে হবে ছোট্ট একটা আয়াতে কারিমা একটু रिलेटेड এর সাথে সূরা হাশর 10 নম্বর আয়াতে মধ্যে আল্লাহ বলছেন ওয়াল্লাযিন জাউ মিম বাদিহিম ইয়াকু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الله انتم তোমার এমন বানাও বড় বড় শিক্ষা আছে এর মধ্যে আল্লাহ যাদেরকে আমি চিনতাম না যারা আমার আগে চলে গেছেন কিন্তু ঈমানের দাবি নিয়ে চলে গেছেন নিজেকে কাফের মুশরিক ঘোষণা করে নাই আমার জানা মতে তার ঈমান ছিল আল্লাহ ভুল তো সবার জীবনে ছিল কিন্তু ঈমান বিশুদ্ধ আর শিরিক মুক্ত হৃদয় নিয়ে যদি যায় আল্লাহ আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ দিচ্ছি আল্লাহ তুমি তাদেরকে maaf করে দাও সাবাকুনা বিল ঈমান ওয়ালা তাজআল ফি কুলুবিনা গিল্লাল লিল লাযিনা আমানু আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন আল্লাহ আল্লাহ কাছে তোমরা ফরিয়াদ দাও আল্লাহ যারা ইমানদার তাদের ব্যাপারে আমার অন্তরের মধ্যে হিংসা গিল তাদের প্রতি বিদ্বেষ বিরূপ মনোভাব আমার অন্তরে রেখো না তার মানে কি ইমানদারের সাথে ইমানদারের বিরূপ মনোভাব অন্তরের মধ্যে উদ্ঘাটন হয় তৈরি হয় শয়তান এই কাজ করে ঠিক কি না এই জন্য এই বিশুদ্ধ হৃদয় আল্লাহ বলছেন মানু কত ছোট খাটো টোটা ফাটা বিষয় নিয়ে আমরা এক মুসলমান আরেক মুসলমানরে আমরা গালিগালাজ করি এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে আমরা বিদ্বেষ করি হিংসা করি আছে না ভাই আহারে আল্লাহ রসুল বেসিক সব বিষয়ে এক ছোট্ট ছোট্ট দু চারটা বিষয়ের জন্য আজকে আমাদের সমাজে আমরা এমন কাজ করতেছি কাফের মুশরিকরা পর্যন্ত সেইটা দেখলে লজ্জা পাবে ঠিক কি না কি মুসলমান আপনি কে ইমানের দাবি নিয়ে চলেন কেমন আপনার ইমান কেমন আপনার অপর ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা আপনি কোন জান্নাতে যেতে চান যেই জান্নাতে আপনি যেতে চান অথচ তারপরেও আপনি সামান্য ফুরুই কিছু পার্থক্য থাকার কারণে আল্লাহর ঘরকে ভেঙে দেওয়ার মতো আপনি দুঃসাহস দেখান এই ইমান আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবে কোথায় নিয়ে যাবে এই ইমান আপনার এই কান্নাতে লাভ হচ্ছে না তো আর আপনার এই কান্না অন্তর থেকে আসতেছেন এটা চোখের পানি এইটা আপনার বিশুদ্ধতায় আপনাকে রূপান্তর করতে পারছে না প্রিয় ভাইরা এই জন্য 
আমরা বলবো যারা জান্নাতের আমরা অনুগামী হতে চাই যাদের হৃদয়টা বিগলিত হয়ে জান্নাতের দিকে ধাবিত হতে চাই আল্লাহ বলছেন ইমানদার যদি হয় তার প্রতি মেহরবানি করে আমার বান্দারা ওই রকম ধারণা করো না আর তোমার এই ধারণার উদ্গীরণ হবে এই জন্য আমি আল্লাহ বললাম আমার কাছে ফরিয়ে দাও আল্লাহ আমার পূর্ব বাচ্চে যত ভাই আছে তাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ আমার অন্তরটাকে বিশুদ্ধ করে দাও আল্লাহ আমার অন্তরের প্রতি ইমানদারের প্রতি নানান ধরনের ছোট খাটো টোটা ফাটা দুনিয়ার চলা ফেরায় মন মানসিকতায় বারবার বিরূপ অবস্থা তৈরি হয় বারবার হিংসা আসতে চায় বারবার অন্তরের মধ্যে বিদ্বেষ আসতে চায় আল্লাহ আমি তো এই অন্তরের মালিক নয় দুনিয়ার কোনো ডাক্তারও এর জন্য নাই তোমার কাছে এই জন্য বললাম তুমি এইটাকে ঠিক করে দাও সোভান আল্লাহ বুঝছেন ডাক্তারকে দ্বিতীয় হচ্ছে প্রেসক্রিপশনটা হচ্ছে কোরআন ওই অন্তরকে শুদ্ধ করার প্রেসক্রিপশনটা কোরআন কিন্তু প্রেসক্রাইব করছেন কে এই জন্য কোরআনকে অধ্যয়ন করতে হবে বিশুদ্ধ অন্তর চাইলে কোরআন করতে হবে যতই যাই বলেন ইমানদারকে সব ওয়াজের শেষে যদি কোরআন পড়ার ওয়াজ করা হয় এতক্ষণ যে সুন্দর আলোচনা হলো হুজুর শেষে এমন একটা সাধারণ কথা বলে দিল মজাই শেষ কোরআন পড়তে আমরা রাজি নাই ভালো করে বুঝি নেন এই অন্তরের কোনো ডাক্তার নাই আল্লাহ বলছেন কোরআন পড়লে পড়লে কেমনে হবে কিভাবে হয় পড়ি তো হয় না এগুলো আপনার বুঝার দরকার নাই আপনাকে কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে বুঝে বুঝে একটু করে পড়ার চেষ্টা করতে হবে অনুবাদ সহ পড়তে হবে তাপসির পড়তে হবে যে কয়টা সুরাখের আপনি নামাজে পড়েন ওইগুলার তাপসির পড়েন অর্থ পড়েন শব্দ বাই শব্দ ভেঙে ভেঙে আত্মস্থ করেন আল্লাহ বলছেন ওই রকম করেই হবে কাজালিক তুই বুঝবি না বান্দা ওই রকম করেই হবে এই কাজালিক মানে কেবল ইব্রাহিম আলাই সালামের কাজালিক না আল্লাহ আমার মাথায় ধরে নাই বয়স হয়ে গেছে আমার বউ আকে বিদ্যা হয়ে গেছে কেমনে আমার এখন বাচ্চা হবে আল্লাহ বলছেন কাজালিক ওই রকম করে হবে তোমার তো চিন্তা করার দরকার নেই ওই রকম করে হবে আল্লাহ বলছেন তুই বিয়ান আল্লি করলি সাই বান্দা কোরআন ভালো করে পড়তে পারি না অত বুঝি না উচ্চারণ শুদ্ধ না আল্লাহ বলছেন এত তোমার কাছে শুনতে চাই নাই রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাদিসের মধ্যেও আসছে যারা কোরআন বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে শব্দের মধ্যে পড়তেছে তারপরে হচ্ছে না আল্লাহ জিবাই কুলাচ্ছে না আল্লাহ বয়সে কুলাচ্ছে না তাও ছাড়ে নাই ওই তাও তোতলায় বারবার পরে পড়তে ভুল হয় হা বলতে যায় সিন হয়ে যায় হা বলতে যায় হা হয়ে যায় আল্লাহ বলছেন ছেড়ে দিও না এই রকম করে চেষ্টা করলেও আমি তোমার আমল নামায় ডবল নেকি দিব আর বান্দা এর দ্বারা তুই বিয়ান আল্লি কুল্লি সাই তোমার অন্তরে ডাক্তারি করে ওই অন্তরকে জান্নাতি অন্তর আমি আল্লাহ বানাবো সোহান আল্লাহ কোনো বিকল্প নাই কোরআন ছাড়া কোনো বিকল্প নাই আমাদেরকে কোরআনের কাছে ফিরতে হবে কোরআন পড়তে হবে সকাল সন্ত অভ্যস্ত করতে হবে আপনাকে টাইম বের করতে হবে জান্নাতে যেতে চাইলে টাইম বের করতে হবে কোনো অজুহাত চলবে না ব্যবসা বড় হয়েছে অমুক পারি না তুমুক পারি না আগে সময় হতে এখন হয় না হুজুর এমনই চাপের মধ্যে পড়ে গেছি কিসের চাপ আপনার দুনিয়ার সত্তর বছরের চাপ ওই দিকে সাতর লক্ষ মিলিয়ন বছরের চাপ আপনার কে সামলাবে ওইখানে যায় কিসের অজুহাত দিচ্ছেন আপনি কিসের অজুহাত আফসোস আগে বাড়িতে বাড়িতে ফজরের পর কোরআন শোনা যেত এখন তো মাঝে মাঝে নিজের মাথায় নিজে মনে হয় শিলের নোড়া দিয়ে বাড়ি দেয় আমার পাশের বাড়ির থেকে ফজরের নামাজের পরে চ্যানেল খুলে দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত চালায় ঘর ঝাঁড় দেয় নাউজুবিল্লা বলতেছেন খালি আমারটা বললাম আপনাদের বাড়ি ঘরের খবর দেন সবাই তো ভলিউম জোরে দেয় না কেউ কেউ ভলিউম আসতে দেয় রবীন্দ্রসঙ্গীত না চালালেও কোরআন হয় না এরকম বাড়ি হাজার হাজার সবাই হয়তো রবীন্দ্রসঙ্গীত চালায় না কিন্তু কোরআন পরে না এরকম লক্ষ লক্ষ বাড়ি আছে ঠিক ঠিক করতেছেন আপনার বউ পড়ে আপনার ছেলে মেয়ে পড়ে আমার ছেলে মেয়ে পড়ে আমার বউ পড়ে নাই আমাদের কোরআন নেই বিশুদ্ধ অন্তর নাই জান্নাতে যাওয়ার জন্য বসে আছে এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা বিনয়ের সাথে বলবো কোরআন ওয়ালা হতে হবে কোরআনের কাছে ফিরতে হবে এত ওয়াজ নসিহত না শুনলেও চলবে আপনার কিন্তু কোরআনের ওয়াজটা আপনাকে ডাইরেক্ট নিজের মধ্যে নিতে হবে আল্লাহ রাবুল আমিন বলছে দ্বিতীয় তাদের জন্য আর একটা গুণ হবে সবর তারা অন্তরের মধ্যে বড় ধৈর্যশীল হবে 
ওই আমিলিন যাদের খেলার অপুলামিন নিয়ারি সুনাল ফিরদাউস বানাবেন তাদের আরেকটা চরিত্র হবে তাদের কামল কারি হিসাব আল্লাহ বলেছেন ওই আমলের কারণেই তো বান্দা তোমাদেরকে জান্নাতে নেছে কি গুণ হবে তাদের আল্লাহ বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানুস বিরু ওয়াসাবিরু ওয়া রাবিতু ওয়াত্তাকুল্লাহা লাআল্লাকুম তুফলিহুন আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন হে ইমানদারেরা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বললাম ইসবিরু তোমরা ধৈর্যশীল হও সাবিরু ওই ধৈর্যের উপরে অটল থেকো কখনো ধৈর্য ধরো আর কখনো এমনও ধৈর্য হও এরকম দিমুখী আচরণ জানি না হয় তোমরা ধৈর্যশীল হও সব ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল আচরণে ধৈর্য কথায় ধৈর্য আমলে ধৈর্য আখলাকে ধৈর্য বাড়িয়ালির সাথে ধৈর্য সমাজে ধৈর্য পরিবারে ধৈর্য কেউ তোমারে অত্যাচার করছে কষ্ট কষ্ট দিছে সেখান থেকেও তুমি ধৈর্য ধরো যা করবে ধৈর্যের সাথে দ্রুতগামী হয়ো না একদম অস্থির হয়ো না ও সেরু আর ওই ধৈর্যের উপরে বান্দা কায়েম থেক সুহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন ওরা আমি তো আর তোমরা প্রস্তুত থেকো তোমরা আল্লাহর জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুতি রাখো রবে ত্রিবাত মানে হচ্ছে সীমান্ত পাহারা দেওয়া আল্লাহর দ্বীনের জন্য যদি তোমাদের কখনো ডাক আসে কখনো প্রয়োজন হয় ও আমার বান্দারা প্রস্তুত থেকো কিন্তু ধৈর্যশীল না হইলে প্রস্তুতি কিন্তু নিতে পারবে না রবে তো আল্লাহর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন ওয়াত্তাকুল্লাহ আর এই সবগুলা গুণ যদি তোমার মধ্যে নিতে চাও আল্লাহকে ভয় করো বান্দা আল্লাহকে ভয় করো যা করো যা বলো সবগুলো একটু হিসাব করে দেখিও আমার আল্লাহ এটা বলতে বলেছেন কি না করতে বলেছেন কি না আবেগ দিয়া শয়তানের মধ্যে নিজেকে শয়তানির মধ্যে নিবজিত নিমজ্জিত করো না লাল্লা কুম তু ফুলে হুন আল্লাহ বলছে আশা করা যায় তোমরা সফল কাম হয়ে যাবে আশা করা যায় সফল কাম হয়ে যাবে সেই সফলতা কি আল্লাহ রব্বুল আমিন বলছেন ফানি আমি আজরুল আমিলিন এর জন্যই তো জান্নাত দেওয়া হবে তোমাদেরকে সফল হবে ধৈর্য ধরো ধৈর্যের উপর কায়েম থাকো আল্লাহর জন্য প্রস্তুত থেকো আল্লাহকে ভয় করো আশা করা যায় সফল হবে সফল কি ওইখানে ঢোকার পরে বলবে কল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে যা যা দিতে চাইছিলে সবই তো পেয়ে গেছি আল্লাহ বলবেন কেবলমাত্র এটা তোমাদেরই নয় আমিও খুশি হয়ে বললাম বান্দা এটা তো তোমাদের পাওনাই ছিল তিন নম্বরে আমাদের জন্য একটা গুণ লাগবে গুণ তো অনেক লাগবে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এখন আমাদের মধ্যে যেইগুলোর ঘাটতি আছে তিন নম্বরে আমাদের ঘাটতি হচ্ছে আমরা অবিশ্বস্ত হয়ে গেছি বিশ্বস্ত মানুষ হতে হবে বিশ্বস্ততা আমাদের মধ্যে নেই বিশ্বস্ততার ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে আল্লাহ রাবুল সুরা নিসা আটান্ন নম্বর আয়াতের মধ্যে বিশ্বস্ত তার একটা উদাহরণ দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রাবিন বলছেন ইন আল্লাহ হয়ুকুম আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তু আব্দুল আমানাত তোমাদের কাছে যে আমানত গুলা থাকবে তোমাদের কাছে যেইগুলা কে আমানত হিসাবে দিয়ে দেওয়া হবে সেইগুলা তোমরা যার যেইটা প্রাপ্য সেই অনুযায়ী সেইগুলা পৌঁছাইয়া দিও এইটা কার নির্দেশনা কার আমানত পৌঁছানো কার দায়িত্ব মুসলমান আমানতদার নয় হাজি সাহেব আমানতদার নয় নামাজি আমানতদার নয় যে জান্নাতে যেতে চাই সে আমানতদার নয় আমানতহীনতায় আমাদের দায়িত্ব ঋণ নেওয়ার সময় বলে দিয়ে দেখেন খালি ওয়াদা করলাম আল্লাহর কসম জান্নার যার নামের কসম আমার মায়ের কসম বাপের কসম কয় না শোকের কসম জমিন শুয়ে বলে জমিনের কসম সব কসম ভুয়া কেবল আল্লাহর কসম চলবে বাকি কোন কসমের কোনো দাম নাই ঠিক কি না বান্দা আল্লাহ রে দিয়েও বুঝ পায় না জন্য সবগুলার বলে কারণ কি কারণ বেশি বেশিরভাগের নিয়ে থয় যেই ঋণ নেয় যে আমানত নেয় যে আমানত কেউ দেয় একবার চিন্তা করে খালি দিয়ে দেখ তারপরে কি হয় আছে না ভাই ব্যাংকের লোন যারা নেয় আমাদের এদের বেশিরভাগ মনের নিয়তি থাকে যে একবার লোনটা স্যাংশন করে পাশ খালি করাতে পারলেই হয় হুম তারপরে এটা দেওয়া কারণ যে পরিমাণ ঋণ নিছে আর যে মিথ্যা মটগেস ফটগেস দেখায় 
ওই পরিমাণ সম্পদ থাকলে ওনার ঋণই নেওয়া লাগত না ওইগুলো দেখায়া ধোকায়া নেওয়ার উদ্দেশ্যই থাকে তাছাড়া এত হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ খেলাপি কেন হয় ঋণ খেলাপি নাই ওরাই আবার পার্টি চলায় দেখবেন সব পার্টিতে কোনো পার্টিকে মেনশন করে বলতেছি না সব পার্টি বাংলাদেশের যেগুলো প্রচলিত পার্টি ওনারাই সবচেয়ে দামি কারণ ওনারা ঋণ তুলে যদি এক হাজার কোটি টাকা পায় তো দুই চার কোটি টাকা দিয়ে দিলে কি সমস্যা আর কি বাপের টাকা ওইগুলো তো আপনার আমার জনগণের ব্যাংকের টাকা আল্লাহ রাবিন বলছেন বড় সাবধান জান্নাতে যেতে চাও ইমানের পরিচয় দাও নামাজও পড়াও কিন্তু আমি আল্লাহ বলছি এই গুণ লাগবে তোমার জন্য আল্লাহ বলছেন বলছেন আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোন বিচার ফাইসালা করবে আদালতের সাথে বিচারটা করো আমার আল্লাহ যে হুকুম দিয়েছেন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তোমরা দণ্ড বিধি কার্যকর করো কার বিধান অনুযায়ী এখনই বলবেন হুজুর এতক্ষণ পরে আপনি লাইনে আসছেন বুঝে ফেলাইছে আপনি কোন দলের হয়ে কথা বলেন কি ঠিক না এই কথা বললেই আমাদেরকে দলবাস বানাই দেবে বুঝছি বুঝছি আপনি অমুক দলের এজেন্ট আমি একটা দলের এজেন্ট আমার দলের নাম হচ্ছে হিজবুল্লাহ আল্লাহর দল ঠিক কি না ওই দল যিনি প্রতিষ্ঠিত করছেন তিনি রব্বুল আলমিন ওই দলের যিনি জীবন বিধান দিয়েছেন তিনি রব্বুল আলমিন ওই দলের জন্য যেইটাকে সংবিধান করে দুনিয়ার বুকে পাঠাইছেন তার নাম হচ্ছে আল ফুরকান ঠিক কি না আল্লাহ হারামিন বলছেন ওই দা এত সুন্দর একটা আয়াত আল্লাহ দিয়েছেন একটু যদি আয়াতের মজাটা আয়াতের শিক্ষা তার ভাষাটা কল্পনা করেন আপনার মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাবে আল্লাহ বলছেন আমি নির্দেশ দিলাম তোমাদেরকে তোমরা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দেওয়া বিধি বিধান অনুযায়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করো আর আমি আল্লাহ বললাম আমি তোমাদের জন্য যে বিধান দিয়েছি এইটাই সর্বোত্তম ওয়াজযুক্ত একটা নিয়াম মানে কি সর্বোচ্চ নিয়ামতযুক্ত এটা তোমাদের জন্য একটা ওয়াজ বিধান মানে বান্দা তুমি দুনিয়ায় মাথা খাটাইয়া তোমার যত ধরনের বিচার ফাইসালা হুকুম দিতে যাবে এইটার কিছু অংশ কার্যকর দেখবে কিন্তু আমি আল্লাহ বললাম ইন্নাম বিহি আমি আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছি ওইটা যদি করো তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত এর থেকে উপযুক্ত নিয়ামত তোমাদের জীবনে আর কিছুই হতে পারে না সোহান আল্লাহ বান্দা বান্দার বুদ্ধি খাটাইছে আর আল্লাহ রাব বলেন যে বান্দা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সেই খান থেকে পরিকল্পনা করে তোরে দিয়েছেন তোর হিসাবে কুলাবে না তোর মাথায় বুদ্ধিতে কুলাবে না তোর বুদ্ধিতে দুনিয়ার বুকে একজন ধর্ষক ধর্ষণ করছে তারপরে নিয়ে বিয়ে দিয়ে দিতে পারো তুমি বিয়ে দিয়ে মনে করছো সমাজের মধ্যে অন্তত পক্ষ ওই মেয়ের ইজ্জতটা বাঁচালাম তোমার বুদ্ধিতে তুমি এটা করতে পারবে কিন্তু আমার আল্লাহ বলতেছেন তোমার বুদ্ধি ওইটা দুনিয়ার বুকে তুমি খাটালেও আমি আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছি ওই বুদ্ধির সাথে ওইটা মিলে নাই আমি আল্লাহ বলেছি যদি সে ধর্ষণ করে সে যদি জেনা করে জেনার ফাইসালা জেনাকারী হিসাবেই তাকে দিতে হবে বিয়ে শাদি পরে এরপরের থেকে তো আরো নতুন নতুন জেনা কার তৈরি হবে হয়ে বলবে আমরা বিয়ে করবো এখন বেকায়দাই করলে বিয়ে করবে বেকায়দাই না করলে পার পেয়ে গেলাম দুনিয়ার বুকে এইটা মনে করতে পারেন আপনি আমরা কিছুই বলছি না কিন্তু আমার আল্লাহ যেটা বলছেন সেইটা বললাম আল্লাহ বলছেন বিচার হয় নাই ওই মেয়ের যত উপযুক্ত সম্মান হয় নাই ওই বিয়ে সম্মান নয় তার জন্য কিসের ওই বিয়ে সম্মান তাহলে আরো তো পঞ্চাশ জন এটা তো অনুপ্রাণিত হবে বিচার হইল আল্লাহ বলছেন হইছে বিচার হয়েছে দুনিয়ার বুকে তো একটা বিচার হয়েছে কিন্তু আমি আল্লাহ বললাম ইন্নাল্লাহ নিয়ামুকুম দিহি আমি আল্লাহ তোমাকে যে নিয়ামত যুক্ত বিচার দিয়েছি এই অনুযায়ী যদি বিচার করো এইটা কিয়ামত পর্যন্ত সমাজে শান্তি আনবে ওইটা একটা পরিবারে হয়তো আপাত দৃষ্টিতে বাপের কান্দের থেকে বোঝা চলে গেল যেহেতু আমাদের সমাজে সেই হুকুম দণ্ডবিধি আল্লাহটা নেই সে ঠিকই আছে অন্ততপক্ষে তো উনি কিছু করছে তাই না 
কিন্তু আল্লাহ বলছেন যদি চূড়ান্তটা যাও কি করতে হবে আল্লাহর দেওয়া বিধান তোমাকে বাস্তবায়ন করতে হবে বান্দা এটা কিসের সাথে শর্তযুক্ত ভুলে গেছেন জান্নাতে যাওয়ার সাথে শর্তযুক্ত জান্নাতে যাইতে চাইলে এটা তোমাকে করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম মক্কা এসেছেন দু চার দশজন ইমানে এনে ফেলছে আল্লাহ নবী সাল্লাম একদিন দেখলেন কাবার দরজা খোলা আছে কাবার দরজার চাবিটা ছিল তালহা এবনে জুবাইর এর কাছে ওসমান ইবনে তালহা রাদি আল্লাহ তালানোর কাছে ওসমান ইবনে তালহা কাবার দরজা খুলতেন আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আর তার বংশের ছেলে পেলেরা এই নো ছেলে যারা ছিল তারা হাজিদেরকে পানি খাওয়াতো ওসমান ইবনে তালহা বলতেছেন সোমবার আর বৃহস্পতিবার কাবার দরজা খুলে রাখতাম আমরা দরজার চাবি আমার কাছে খুলে দেই ভিতরে মানুষ ঢুকে ঢোকার পরে বরকত নেয় ভিতরে ঢোকার পরে তারা যার যার মতো আল্লাহর কাছে চায় একদিন মোহাম্মদ সাল্লাম দশ বারো জন লোক নিয়ে আসছেন কাবার দরজা খোলা দেখে ভিতরে ঢুকবেন রসুলকে ঢুকতে দেয় না খবরদার খবরদার কাবার ভিতরে ঢুকতে পারবে না রসুলকে গালিগালাস পর্যন্ত কটুক্তি পর্যন্ত করেছে ওসমান ইবনে তালহা ঢুকতে দেন নাই আল্লাহ নবী মাথা পেতে সবগুলা সহ্য করেছেন উচ্চবাচ্য করেন না কটুক্তি পর্যন্ত করেছে রক্ত গরম করে দেওয়ার মতো কথা বলেছে আল্লাহ নবী কিচ্ছু বলেন না তারপরেও চুপ করে থেকেছেন আল্লাহ নবী শেষে বলছেন ওসমান ইবনে তালহাকে ওসমান শুনে রাখো এমন এক দিন আসবে যেই দিন এই কাবার চাবি কিন্তু আমার কাছে আসবে ওই কাবার চাবি আমার কাছে আসার পরে কিন্তু বিষয়টা ভিন্ন রকম হবে ওসমান বলেছে যেদিন কাবার চাবি তোমার কাছে যাবে মোহাম্মদ ওই দিন কুরাইশদের বিপর্যয়ের দিন ওর থেকে বড় বিপর্যয় আল্লাঞ্চনা তাদের জীবনে আর কোনো দিন হবে না আল্লাহ নবী বলছেন ভুল বললে ওসমান ওই দিনই কুরাইশদের সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন হবে কারণ তারা ওই দিন বান্দার গোলামি থেকে প্রকৃত আল্লাহকে চিনে ফেলবে মক্কা বিজয় হয়ে গেছে আল্লাহ নবী ডাক দিলেন ওসমান ইবনে তাল হাকই ওসমান ইবনে তালহা কাঁপতে কাঁপতে আল্লাহ নবীর কাছে এসে বলছে চাবি দাও কাবার চাবি দাও সব কোরাইশরা দেখতেছে আল্লাহ নবী চাবি নিয়ে নিলেন ওসমান ইবনে তালহার কাছ থেকে আল্লাহ নবী কাবা খুললেন কাবার ভেতরের যতগুলো মূর্তি ছিল সবগুলোকে অপসারণ করলেন আল্লাহর তৌহিদের সাক্ষ্য কাবার মধ্যে থেকে দিলেন কুলজা আল হাকুয়া জাহাক আল বাতিল আল্লাহ নবীর পরে কাবার ভিতরে একাই আল্লাহর জন্য সিজদায় অবনত হলেন কাবার থেকে বেরিয়ে আসলেন আসার পরে সামনে বসে আছেন আব্বাস বসে আছেন আল্লাহ নবীর জন্য জীবন উৎসর্গকারী আলী রবি আল্লাহ শুয়ে ছিলেন ওই হিজরতে যাওয়ার সময় বসে আছেন আল্লাহ নবীর সামনে ওমরে ফারুক একবারে লাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে তাকবির দিতে দিতে কাবার সামনে প্রথম হাজির হয়েছিলেন বসে আছেন এখনই তো কাবার চাবি যার কাছে যাবে তার সম্মান বেড়ে যাবে আমরা কি না কি করছি ইসলামের জন্য আল্লাহ নবী বললেন ওসমান ইবনে তালহা কই ওসমান ইবনে তালহা আসলো আল্লাহ নবী বললেন আমার আল্লাহর দেওয়া বিচার অনুযায়ী আমি আদালত করলাম এই চাবি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরকে দিয়ে দিলা এর নাম হচ্ছে বিশ্বস্ততা এই অন্তর ওয়ালা মানুষ আমাদেরকে হতো বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হবে মানুষের কাছে রসুল আরবী সাল্লাম বিশ্বস্ততার মানদণ্ডে পৃথিবীর সকলের উপরে ছিলেন আপনি রসুলের চরিত্র নিয়ে যাই বলেন না কেন রসুলের থেকে বিশ্বস্ত মানে যারা তারা একদম অন্ধ তাদেরও তো এটা বোঝার কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাম চলে যাচ্ছেন হজরত আলী রদি আল্লাহ সবচেয়ে ছোট মানুষ হিসেবে ইমান এনেছিলেন আল্লাহ রসুলের কি দরকার পড়ছে তার বাড়ির মধ্যে তারে রেখে যাওয়া একসাথে চলে গেলেই তো কাম শেষ কেন রেখে গেছেন যেই মানুষটা নবীর মারার জন্য ঘোষণা দিছে নবীর জন্য একশোটা উটের কথা বলছে কল্লা পাইলে পুরস্কার দিবে বলছে লোকের তারায় দিছে নিজের মেয়ের বাচ্চারে হাত ছিঁড়ে ফেলছে আল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নাতি তার হাত ছিঁড়ে ফেলছে টানাটানি করে মকমদিনায় যাবে আর যাবে না এই নিয়ে এত দুশ্মনী করেছে আল্লাহ নবীর মাথার উপরে উটের বুড়ি চাপায় দিছে অথচ ফাতেমা টানতেছেন তাকে পর্যন্ত সরাতে দিচ্ছে না নবীজির জীবন বের হয়ে যাওয়ার মতো দশা হয়েছে এত যাদের নবীজির বিপক্ষ অবস্থান তারা সব শেষে এসে বলে নাই যে মক্কার আর কারো বিশ্বাসী পাই নাই আমরা তোমার তো ভালো লোক পাইছি সব জিনিসপত্রগুলা দেও তোমরা সে তো আমার ধর্মের তো বাপদাদার তো বেরোয় গেছো তোমাদের সাথে নাই জিনিসপত্র দাও 
ওরা সব দিকে রসুল বিরোধী কিন্তু বিশ্বস্ততায় মোহাম্মদ সাল্লাম তখনও তাদের কাছে আলামিন সুবাহ আল্লাহ একটু এই কথাগুলো একটু অন্তর দিয়ে বুঝেন কেন বলতেছে এটা রসুল আরবি সাল্লাম তখনও আমিন নবীজি বলেন এইগুলো সব বুঝাই দিয়ে তারপরে তুমি আসবে আলী বুঝছেন যে রসুল বলছেন আসবে মানে আমার এখানে মরণ নাই আর আল্লাহর পক্ষ থেকে জেনেই বলছেন রসুল আরবি সাল্লাম তার কাছে আমার হচ্ছিল বিশ্বস্ত রাসুল আর সেই রসুলের উন্মতি হিসাবে এখন আমরা একশো দুইশো পাঁচশো এক হাজার টাকা দিয়ে কারোর সাথে রাখতে চাইলে আমরা চিন্তা করি মুসলমানের চেয়ে মুসলমানের কাছে দেওয়াই ভালো আমাদের মনে ফিলিংস এমন হয়েছে মুসলমান এমন অবিশ্বস্ত আমরা হয়েছি এমন চরিত্রওয়ালা হয়েছে আমরা প্রিয় ভাইরা কবে আমরা বিশ্বাস অর্জন করব আর এইগুলো সব কিছু কিন্তু আমাদের উপরে কোনো না কোনো সময় আবার নিজের কান্দেও সেটা আসে মনে করেন না এই অবিশ্বাস এই ধোকাবাজিতে আপনি পর্যন্ত শেষ আপনি হিরো এটা আপনার কাছে আসে এক লোক নাকি গ্রামের থেকে পনির বানায় নিয়ে শহরে আসতো বিক্রি করার জন্য বউ আর ওই দুইজন মিলে গরিব মানুষ পনির বানায় শহরে আসে শহরে এসে এক প্রথম আসছে একদিন পনির বানায় নিয়ে বলছে আমার পনির নিবেন বলছে হ্যাঁ দেখি ভালো পনির তো নিছে নিয়ে বলছে এর বিনিময় কি নিবে বলে বিনিময় কিছু না আমার সপ্তাহে সপ্তাহে পনির দিব এর বিনিময় আমার বাজার টাজার যেইগুলো লাগে যেইগুলো উৎপাদন করতে পারেন এই জিনিস দিবেন চিনি দিছে এক কেজি এইটা দিছে এইটা সব পরিমাণ মতো দিয়ে ও চলে গেছে যাওয়ার পরে পনির সপ্তাহে বানায় নিয়ে আসে আবার যা যা লাগে নিয়ে যায় পনির বানায় আসে সপ্তাহে যা যা লাগে নিয়ে যায় হঠাৎ করে একদিন পনির যার কাছে দেয় দোকানদার চিন্তা করছে যে আসলে এতদিন ধরে পনির নিচ্ছে এক কেজি এক কেজির এক একটা করে ঢিমার সাইজ বলে আমি তো পনির কোনো দিন মাইপে দেখলাম না দেখি তো পনির ঠিকঠাক মতো দেয় কিনা মাইপে দেখে নয়শো গ্রাম পরের সপ্তাহে আসা মাত্র তুমি এত বড় খারাপ গ্রামের একজন সরল সাদা লোক মনে করে তোমার প্রতি বিশ্বাস করছিলাম আর তুমি আমারে ধোকা বাজে দিয়া নয়শো গ্রাম করে পনির দিয়ে যাও তুমি আমি এতদিন মাপি নাই এতদিন ধরে তুমি ধোকা দিচ্ছ যাও আমার দোকানের সামনে থেকে চলে যাও খবরদার এখানে আসবে না বকা ঝোকায় লোক জন সব জড়ো হয়ে গেছে ওই জায়গায় ওই লোক তো কানতে শুরু করছে আরে কান্দিস কি জন্য লোকজন বলছে ভাই সত্যি কথা বলতেছে আমি কোনো দিন ধোকা দেই নাই তো ধোকা দেয় নাই তো যে মাপছে আমাদের সামনে নয়শো গ্রাম তো নয়শো গ্রাম তুই দিলি কি জন্য এক কেজি বলে ভাই আমি গরিব মানুষ আমার বাড়িতে কোনো ডাড়ি পাল্লাও নাই বাটকারাও নাই আমি অপরের বাড়ির থেকে একটা দাঁড়ি চায়ে নিয়ে আসি আর বাটকারা হিসাবে প্রথম দিন যখন ওনার দোকানে আসছিলাম দেওয়ার পরে আমারে বলছিল এটা এক কেজি চিনি তোমারে দিলাম ওই এক কেজির চিনির ওজনে আমি তো ওজন দিই লোকজন বুঝে ফেলাইছে যে এতদিন পর্যন্ত সলিড দোকানদার যারে চিনতাম তার চরিত্রটা কি সুতরাং আপনি যদি ধোকা দেন আপনাকে ধোকায় পড়তে হবে ধোকা আপনাকে খেতে হবে দুনিয়ায় ধোকায় না পড়লেও জাহান্নাম পেয়ে আপনাকে খেসারত পূরণ করতে হবে ইমানদারকে এই জন্য বিশ্বস্ত হতে প্রিয় ভাইয়েরা বিশ্বস্ত চরিত্র আমাদেরকে হতে হবে আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন ইন্নাল্লাহ কান সামি আমবাসিরা জেনে রাখো তোমার আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা সর্বস্রোতা আল্লাহ রে ফাঁকি দিয়া তুমি কিচ্ছু করতে পারবো না পারবো আমরা আল্লাহরে ফাঁকি দিয়া এই জন্য প্রিয় ভাইরা এই সুর সুমার এই দুটো আয়াত আবার বাড়িতে যায় একটু দেখে নিবেন একাত্তর নম্বর আয়াত থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটু পড়বেন শেষ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আমিন জান্নাতিদের গুণ বর্ণনা করেছেন জাহান্নামিদেরও গুণ বর্ণনা করেছেন কেন জাহান নামে যাবে কেন জান্নাতে যাবে জাহান নামে যাওয়ার আগে তাদের জিজ্ঞাসা কি হবে আর জান্নাতে যাওয়ার পরে তাদের ফিলিংস কি হবে আল্লাহ রাবুল আমিন আমাদেরকে এই আয়াতে কারিমা গুরুর আলোকে নিজেদের জীবনে বিশ্বস্ত এবং পরিপূর্ণ ইমানদার হওয়ার তৌফিক দান করুক বর্ণ আল্লাহ আমিন ও আখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সুবহান